हेलो एवरीवन আমার নাম পাপি দাস ও তোমরা থেকে শুরু করেছেন লাইফ চেঞ্জিং আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ক্লাস 10 এ যে ভৌত বিজ্ঞান বইয়ে যে চলতরিত আছে সেই চলতরিতের একটি অংশ যেটির নাম হচ্ছে জুলের সূত্র তো দেখো এর আগে আমি কি চলতরিতের অনেক কিছু করিয়েছি তোমরা যদি এখন অবধি আমার আগের ভিডিওগুলি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই দেখে নেবে দেখো আমি বলে দিয়েছি কি কি করিয়েছি অহমের সূত্র করিয়েছি কুলম্বের সূত্র করিয়েছি রোধাঙ্ক করেছি তড়িৎ বিভব তড়িৎ চালক বল সব আমাদের আগে কমপ্লিট হয়ে গেছে তোমরা যদি এখনো যদি না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নেবে খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো এবং আমার চ্যানেলটা যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে এবং তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে ঠিক আছে তো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে তোমরা কমেন্ট করে বলবে ঠিক আছে চলো তারা শুরু করা যাক তার আগে একটা জিনিস ভিডিওটি তোমরা অবশ্যই একদম শেষ অবধি দেখবে ঠিক আছে তো দেখো জুলের সূত্র বিজ্ঞানী জুল কিছু সূত্র বলেছিল অর্থাৎ কি বলেছিল কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যদি কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে থাকে তখন সে পরিবাহীতে কি হয় তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে কি উৎপন্ন হয়ে থাকে তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে মনোযোগ সহকারে শুনবে কি উৎপন্ন হয়ে থাকে তাপ তো এই তাপটা কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় সেটি নির্ভর করে পরিবাহীর কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কার কার উপর নির্ভর করে পরিবাহীর রোধের উপর নির্ভর করে প্রবাহ মাত্রার উপর নির্ভর করে সময়ের উপর নির্ভর করে এইরকম কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভর করে সেগুলি আজকে আমরা আলোচনা করব তোমরা একদম মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং যদি কিছু ডাউট থাকে অবশ্যই আমাকে বলবে ঠিক আছে তো চলো দেখো তাহলে দেখো সূত্রগুলা কিভাবে মনে রাখবে দেখো কি বললাম তিনটি জিনিসের উপর নির্ভর করে কার কার উপর নির্ভর করে উৎপন্ন তাপটা রোদ প্রবাহ মাত্রা এবং টাইম কি কি বললাম রোদ প্রবাহ মাত্রা এবং টাইম বা সময় তাহলে দেখো প্রথম সূত্রটা প্রথম সূত্র কি উৎপন্ন তাপ যে তাপটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে প্রবাহ মাত্রার বর্গের সমানুপাতিক হচ্ছে তাহলে দেখো এটা আমরা ডেফিনেশনের মাধ্যমে কি করে সাজাবো তাহলে দেখো সবচেয়ে আগে আমি তোমাদের কি বললাম কোটি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে তিনটি কি কি বললাম মনোযোগ সহকারে শুনবে কি কি বললাম প্রবাহ মাত্রা এখানে তো প্রবাহ মাত্রা আছে কি নেই কি নেই রোদ এবং সময় রোদ এবং সময় অর্থাৎ কি তাহলে জুলের যে প্রথম সূত্র হবে কি হবে কোন পরিবাহীর মধ্যে উৎপন্ন তাপ সেই পরিবাহী কি হবে প্রবাহ মাত্রার বর্গের সমানুপাতিক হবে যখন কি হবে পরিবাহীতে রোধ এবং সময় থাকবে কি ধ্রুবক বা স্থির বা নির্দিষ্ট যেটাই বলো না কেন তাহলে দেখো ডেফিনেশন তোমরা যদি এভাবে পড়ো তাহলে তোমাদের ডেফিনেশনের কোনো প্রয়োজন হবে না বাড়তি কোনো একসার লোড নেওয়ার প্রয়োজন হবে না পুরো তোমাদের মনে থেকে যাচ্ছে জাস্ট কি তোমরা কি দেখছো জাস্ট এইচ ভেরিজেস আই স্কোয়ার তাহলে এইচ ভেরিজেস আই স্কোয়ার দ্যাটস মিন কি কি পড়ে থাকলো আর এবং টি আর এবং টি পড়ে থাকলো মানে ওগুলি চলে গেল কি ধ্রুবকের মধ্যে ঢুকে গেল তাহলে কোনো পরিবাহীর মধ্যে দেখো ডেফিনেশন তোমরা আমি আগেবার একরকম বলছি এবার দেখো এবারে একরকম বলছি কিরকম বলছি তোমরা নিজেরাই পারবে দেখো পরিবাহীর মধ্যে রোধ এবং সময় অপরিবর্তিত থাকলে বা ধ্রুবক থাকলে বা নির্দিষ্ট থাকলে যাই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করো না কেন কোন পরিবাহীর মধ্যে উৎপন্ন তা প্রবাহ মাত্রার বর্গের সমানুপাতিক হবে বুঝতে পেরেছ জাস্ট এইটুকুটা দেখে নিও তোমরা কি সব ডেফিনেশন কি নিজেরাই বানাতে পেরে যাচ্ছ বলে বুঝতে পেরেছ আশা করছি কোনো জায়গায় ডাউট থাকা উচিত নয় তাহলে এটি হয়ে গেল এক নাম্বার সূত্র এরপর দেখো দু নাম্বার সূত্র এইচ ভেরিজেস আর 
কি বললাম সবচেয়ে প্রথমে কি বললাম তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কি কি প্রবাহ মাত্রা রোধ এবং সময় তাহলে দেখো এখানে এই যে সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে যখন আর তখন বাকি দুটা কি থাকবে ধ্রুবক থাকবে তাহলে কি কি ধ্রুবক থাকবে এখানে আই অর্থাৎ প্রবাহ মাত্রা এবং কি সময় বুঝতে পারছ দেখো তাহলে কোন পরিবাহীর মধ্যে প্রবাহ মাত্রা এবং সময় স্থির থাকলে বা ধ্রুবক থাকলে বা নির্দিষ্ট থাকলে যেটা বলবে না কেন পরিবাহিতে উৎপন্ন তাপ তার রোধের সঙ্গে সমানুপাতিক হয় অর্থাৎ কি রোধ যত বেশি হবে তাপমাত্রা তত বাড়বে আগেরটাও সেরকম যত বেশি পরিমাণে কারেন্ট প্রবাহিত হবে তাপটাও তত বেশি পরিমাণে বাড়বে সমানুপাতিক মানে তো তাই বুঝায় না একটা বাড়লে আরেকটাও বাড়বে একটা কমলে আরেকটাও কমবে বুঝতে পেরেছো তো তাহলে দেখো জাস্ট ডেফিনেশন কি করে মনে রাখবে কোন পরিবাহীর মধ্যে প্রবাহ মাত্রা এবং সময় স্থির থাকলে পরিবাহীর মধ্যে যে উৎপন্ন তাপ সেটি পরিবাহীর রোধের সমানু পাতিক বাস সিম্পল দু নম্বর সূত্র হয়ে গেল তিন নম্বর সূত্র তোমার নিজেরাই বলতে পারবে দেখো কি হবে কি বললাম প্রথমে কোটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রবাহ মাত্রা রোদ এবং সময় প্রথমটাতে প্রবাহ মাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক দেখালাম তাহলে বাদ বাকি দুটো থাকলো ধ্রুবক পরটাতে আর এর সাথে অর্থাৎ রোধের সাথে সম্পর্ক দেখালাম তাহলে প্রবাহ মাত্রা এবং সময় থাকলো ধ্রুবক কে বাঁচে আছে এবার টাইম অর্থাৎ দেখো এখানে তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে যে এখানে আমাদের ধ্রুব কি কি থাকবে ধ্রুব কি কি থাকবে প্রবাহ মাত্রা এবং রোদ তাহলে দেখো ডেফিনেশন তোমরা এবার নিজেরা বানা কি বানাবে কোন পরিবাহীর মধ্যে প্রবাহ মাত্রা এবং রোদ স্থির থাকলে পরিবাহিতে উৎপন্ন তাপ পরিবাহীর সময়ের সাথে অর্থাৎ যে পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেই সময়ের সাথে কি হবে সরল অর্থাৎ কি সরি সমানুপাতিক অর্থাৎ যত সময় হবে যত বেশি হবে তত ওটা কি হবে গরম হবে দেখবে তোমাদের তোমরা হয়তো দেখে থাকবে ধরো না কোনো কারণ বসত বাড়িতে ধরো একটা কোনো বাল্ব জ্বলছিল ধরো কোনো কারণ বসত ফিউজ হয়ে গেলো বা জ্বলছে না তোমরা অনেক সময় কি করো তোমাদের বাড়ির কেউ বা ওই বাল্বটি খুলে দেখে যে ঠিক কেন জ্বলছে না তো যখন এই বাল্বটিকে আমরা ছুঁতে যাই অনেক বেশি গরম হয়ে যাই কেন গরম হয় এই সূত্র তিনটি হচ্ছে সূত্র একই সূত্র কেন যত বেশি পরিমাণে কারেন্ট প্রবাহিত হবে তত বেশি গরম হবে যত রোধ হবে তত বেশি গরম হবে যত সময় ধরে চলবে তত বেশি গরম হবে তাহলে দেখো এই তিনটির সঙ্গে কি হচ্ছে তাপের যে তাপটা তাপমাত্রাটা যেটা বাড়ছে তার সঙ্গে সমানুপাতিক তাহলে দেখো এক নাম্বারটা কি বললাম কোন পরিবাহের মধ্য দিয়ে কোন পরিবাহের মধ্যে রোধ এবং সময় পরিবাহিতে যে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে তার সময় যদি ধ্রুবক থাকে তাহলে পরিবাহিত উৎপন্ন তাপ কি পরিবাহী তাপ প্রবাহ মাত্রার সঙ্গে প্রবাহ মাত্রার বর্গের সমানুপাতিক হবে দেখো যা সেটি মনে রাখো ভাষা তোমরা নিজেরাই লিখতে পারবে দু নাম্বার কোন পরিবাহের মধ্য দিয়ে প্রবাহ মাত্রা এবং সময় স্থির থাকলে পরিবাহীর উৎপন্ন তাপ পরিবাহের রোধের সঙ্গে কি হয় সমানুপাতিক হয়ে থাকে এবং কোন পরিবাহীতে প্রবাহ মাত্রা এবং রোধ স্থির থাকলে পরিবাহিত উৎপন্ন তাপ কি পরিবাহীর সময়ের উপরে কি থাকে সমানুপাতিক হয়ে থাকে দেখো তোমার নিজেরাই কি করতে পারছো ডেফিনেশন সাজাতে পারছো তাহলে দেখো এই তিনটিকে যদি একসঙ্গে আমরা যদি কল্পনা করি তাহলে কি হবে কল্পনা সরি আর কি মানে একসাথে যদি কম্বাইন করি দেখো কি হবে তাহলে কি হয়ে গেল আমার এখান থেকে এইচ ভেরিজ আই স্কোয়ার আর টি বুঝতে পারিস কি হয়ে গেল এইচ ভেরিজ আই স্কোয়ার আর টি এখান থেকে দেখো এইটাকে যদি আমরা যদি ধ্রুবক এটাকে যদি আমরা সমান করি তাহলে একটা ধ্রুবক আনতে হবে
चलो के इंटू आई स्कोर आर टी ध्रुवक आने रखो ये ध्रुवक वन बे की वन बे ये ना लिखे कि लिखब निश्चय सीजेस पद्धति मैं रखे जे एर मान होता फोर पॉइंट टू कत बोल फोर पॉइंट टू ठीक है तो माथा रखे देखो एक अंक कर मनोज सहकार तुम्हारा देखो देखो सरिमी सी जी एस पद्धति फोर पॉइंट टू नहीं एस आई पद्धति फोर पॉइंट टू जे एर मान कई पद्धति पद्धति फोर पॉइंट टू ठीक है तो देखो एक अंक कर देखो वो दिए थ्री एमपियर प्रवाह मात्रा कूड़ी अहम रोधे मध्य दिए दस मिनट प्रवाहित हो उत्पन्न तापर परिमाण कत हो देखो उत्पन्न तापटा के बेर करते ठीक है कि दिए देखो प्रवाह मात्रा आई थ्री एमपियर रोध कूड़ीहम आ कि दिए समय दस मिनट देखो हमारे सब ही देवा आज कि देवा नहीं जेर मान मैं रखे जेर मान कत हो पद्धति फोर पॉइंट टू बस तरह जेर मान कत है फोर पॉइंट टू ये मन रखते हैं ठीक है तो प्रश्न देवा थे जो ना देवा थे क्योंकि ये मन रखते हैं तो देखो आप सूत्र पोस कर दी हो जाए क्योंकि एक जगह प्रब्लेम मन रखे समय जे एकक समय एकक सी जी एस हक एस आई हक जेटी हक ना क्यों समय एकक सर्वदा कीसे हो सेकेंडो है क्यों देखो हमारे कीसे देवा आज है मिनिटे देवा आज है तेल सेकेंड करते गी करब साठ दिए गुण छो सेकेंड हो गल बुझते पेस तो दस के साठ दिए गुण कर ले छो सेकेंड एर पर देखो हमारे अंक का को बड़ बेपार नहीं सूत्र एच इक्ुअल्स टू आई स्कोर आर टी डिवाइडेड बे आई आयर मान कत आयर मान थ्री अर्थात थ्री तरह स्कोर 
ट्वेंटी टी टी इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड और जेर मन को तो बोल रहा हूँ फोर पॉइंट टू बस काटा काटी करो जेटी आंसर भेजो बस जेटी आंसर हो बुझ दो पहले चो पौंछी साझा सात सौ चौदह कैलोरी हो बे काटा काटी कौन पे तुमरा ठीक है शुरू काटा काटी कौन है तुमरा हमारे अवश्य कमेंट बॉक्स से हमारे कमेंट करे जाना बे जो भी तुम्हारे देते जो हमारे पुराने पर जो भी भाल लगे थे का अवश्य लाइक कर बे एवं तुम्हारे बंदों दे मुझे शेयर कर बे एक ना और जो सब्सक्राइब करने पे साथे बेल आइकन टी बाजी दे बे ताले जोखनी अमी नो तुन वीडियो दे बो तो मादे कैसे नोटिफिकेशन चोले जाबे ठीक है छे ठीक है छे भारत है को थोड़ा